Es ist Anfang Mai 2019. Meine Waffe war noch beim Büchsenmacher und so musste ich mit einer geliehenen Waffe in das Jagdjahr starten. Und auch offensichtlich mit anfänglichen Startschwierigkeiten. Auf dem Sitz angekommen, jagten schon zwei Böcke vorbei, doch leider ohne anzuhalten. An einer Wiese trat zunächst ein weibliches Stück Rehwild aus. Die Ricke war hoch beschlagen und offenbar kurz vor dem Setzen. Am oberen Ende der Wiese konnte ich ein weiteres Stück ausmachen. Ein passender Jährling. Er stand jedoch noch zu weit oben, sodass kein Kugelfang gegeben und ein Schuss daher auch nicht denkbar war. Der Bock sicherte nach rechts, wo direkt darauf ein Fuchs austrat. Als dieser den Bock bemerkte, zog er weg. Und der Bock hinterher. Er verhoffte allerdings immer genau von Ästen verdeckt und ein ausreichender Kugelfang war auch nicht vorhanden. In dieser schneller gedrehten Aufnahme kann man erkennen, wie sich das Kitz im Mutterleib bewegt. Meine Waffe kam endlich mit gekürztem Lauf und Mündungsgewinde zurück. Der passende Schalldämpfer lag auch schon bereit, nur musste am Gewinde noch nachjustiert werden. Also ging es vorerst mit der gewohnten Waffe, aber noch ohne Dämpfer raus.
Das Gewinde wurde dann angepasst und die Waffe mit dem Schalldämpfer eingeschossen. Plötzlich stand direkt rechts neben der offenen Kanzel ein Bock. Er hatte uns schon mitbekommen und war kurz davor abzuspringen. Ich wagte es nicht mal, das Fernglas zu heben und ihn richtig anzusprechen. Als er sich etwas beruhigt hatte, versuchte ich, die Waffe hochzunehmen. Das war ihm dann zu viel und er sprang ab. An einem regnerischen Abendansitz trat die Ricke vom Anfang nochmal aus. Sie war deutlich schlanker, also hatte sie in der Zwischenzeit gesetzt. Dann war längere Zeit kein Bock mehr zu sehen.
Am vorletzten Ansitz sollte es aber nochmal spannend werden. Mir persönlich fast schon zu spannend. Beim Angehen stand schon ein Stück auf der Wiese. Allerdings weiblich. Es sicherte aber nach links, wo daraufhin ein Bock aus dem Bestand zog. Die Entfernung war mir aber zu weit, die Auflage war mir außerdem zu unsicher. Ich wartete noch kurz, ob er näher Richtung Kanzel ziehen würde. Doch als klar wurde, dass er eher nach links zog und es schon dämmerig wurde, ging ich runter, um ihn mit dem Schießstock anzupirschen. Ich versuchte es einfach quer über die Wiese. Und es klappte überraschend gut. Ich kam immer näher ran. Der Bock hatte mich zwar schon bemerkt, machte aber noch einen vertrauten Eindruck. Also wagte ich noch ein paar Meter. Ich wusste, wenn ich es richtig anstelle, wird er sich gleich stampfend breitstellen. Ich legte den Finger an den Abzug. Es klickte nur und der Bock sauste davon. Ich hatte zunächst keine Ahnung, woran es gelegen hat. Das Zündhütchen war nur leicht eingedellt. Der Probeschuss klappte natürlich wieder problemlos. Zur Auflösung, ich hatte den Verschluss nicht vollständig geschlossen. Das passiert wohl manchmal, wenn man versucht, die R93 möglichst leise zu schließen. Mir aber definitiv kein zweites Mal. Am Morgen danach kam kein Bock, nur ein Fuchs schnürte über die Wiese und so endete der Mai für mich mal ganz ohne jagdlichen Erfolg.